ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓ వైపు నుసి మరోవైపు పొగ ఎవరు నోరు మీద పరేంటి దీన్ని మౌనంగా ఎందుకు భరించాలి ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణికి పాడాలి చరమ గీతం కాలే సిగరెట్ బీడి ఎక్కడ కనిపించినా ఉపేక్షించకండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్రం అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమానా ధూమపానం చేయకండి చేయనీయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు కాని ఎంత మూల్యానికి ధూమపానం భారీ మూల్యాన్ని కోరుతుంది ధూమపానం మీకు హానికరం మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారికి కూడా ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం పొగ త్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్ కారకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ కాజెస్ క్యాన్సర్ారాయిరాసమేలున్నాయి జనాన్ని చంపుతున్నాయని యథవట్రామలు ఆడుతున్నారు దేవుడు లేదా దయ్యం లేదు రెండు మనిషి వీక్నెస్ లే నువ్వు టెన్షన్ పడి నన్ను టెన్షన్ పెట్టుకు ఇదేంటి ఈ హాల్ నుంచి నాలుగు కథలకు ఎంట్రెన్స్లు ఉన్నాయి ఇద్దరు వెళ్ళాల్సిన కథ ఇద్దరా ఇది నీ కిందకి ఇచ్చిన మా పెట్టి చూద్దాం కరెక్టే నాలుగు కథలేరా ఇదిగో ఆ మెట్లెక్కితే ఆయన గారి బెడ్రూమ్ వస్తుంది ఆ గదిలోనే నేలమాడిలో నగలున్నాయి ఎవరిదిచ్చారాచ్చ 
సార్ ఎలా ఉంది సార్ ఓపెనింగ్ దేఖో మిస్టర్ విష్ణు చిన్న సినిమా అంటే మాటలు కాదు ఏ మాత్రం అటు ఇటు అయినా పూరా రోడ్ పే అజాయింగే భాయ్ ఏమైంది సార్ నచ్చలేదా నచ్చలేదా అది ఒక స్టోరీ రా వా అంటే అది దేఖ్ విష్ణు సినిమా తీద్దాం సినిమా తీద్దాం అని ప్రొడ్యూసర్ల వెంట వడటం కాదు దిమాక్ లగావ్ अरे ऑडियंस ఎలా ఉన్నారు ఇవాళ పూరా దునియా దేఖ్తే మొబైల్ మే అది కాదు సార్ అరే ఇప్పటి దాకా 25 కథలు చెప్పినావు నాకు ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా కాపీ తెరకు ఆఖరి మోకా దేరాం ద స్టోరీ షుడ్ బి ఎక్స్ట్రాడినరీ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఇఫ్ ఐ లైక్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది షూట్ లేకుంటే ఇంకొక ప్రొడ్యూసర్ ని చూస్కో జయరామ్ జీకి అలా మన హీరో విష్ణు చెప్పిన 99వ కథ కూడా వర్క్ అవుట్ కాలేదండి సో పట్టువదని విక్రమార్కుడ్లా తన 100వ కథ ఐడియా కోసం సిటీకి దూరంగా ప్రశాంతంగా ఉన్న ప్రదేశానికి బయలుదేరాడు పాపం లొకేషన్ మార్చిన లైన్ రాకపోవడంతో మన వాడు ఫస్ట్రేట్ అయ్యి నిరాశతో వెనక్కి తిరిగాడు మొదలైంది మృత్యు 
నేనిక్కడున్నాను అది ఒక గది ఆ గదికి ఎటువైపు తలుపులు లేవు
Hallo? 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 Sir, hallo? వెవరు 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 తెలీదు లోపలికి వెళ్ళ వచ్చో 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 తెలీదు తెలీదా తెలీదా ఏంటి టెన్షన్గా ఉందా నువ్వెవరో నాకు తెలుసు చెప్పనా అసలు నువ్వెవరో నీకు నేనెవరో కావాలా నువ్వెవరో ఎక్కడున్నావో అది కావాలా నాకు తెలిసి నీ పేరు కృష్ణ మీ నాన్న పేరు రామచంద్రారెడ్డి యు ఆర్ ద ఓన్లీ సన్ 
ఈ ప్రాపర్టీ ఐదు వేల కోట్లు అది నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నీకు హెల్ప్ చేద్దామని వచ్చాను కావాలా చూడు మిస్టర్ నీకు హెల్ప్ చేద్దామని వచ్చా కావాలా వద్దా నువ్వు లోపలికి ఎలా వచ్చావో నాకు తెలియదు కానీ నిన్ను ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలో మాత్రం బాగా తెలుసు సైలెంట్గా ఉంటే లాభం లేదు యు వాంట్ హెల్ప్ ఆర్ నాట్ అటు చూడు ఇందాక ఆ డోర్ ఉందా ఈ గదిలో ఏది ఎప్పుడు ఎలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఎవ్వరికి తెలియదు ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా జరగచ్చు కాబట్టి ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అని అడగ ఇఫ్ యు వాంట్ ఎస్కేప్ జస్ట్ ఫాలో మీ ఆకలిస్తుందా అడుగుతుంటే సమాధానం ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోతామే అసలు మనం ఎక్కడున్నాం నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు
అర్థం <laughs> కావట్లేదు <laughs> Shivani come on pick the phone Cha eppudu inte time dorthe jalu nidra bodu Come on man vidada come on phone ettara babu Muzza yardi ya tabta wadal హలో రే ఎంతసేపు రా ఫోన్ ఎత్తడానికి ఏం బిగ్తున్నావు సీరియస్గా స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటున్నాను రా సరే అర్జెంట్గా వినాయక గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చాయి ఏంటి వినాయక గెస్ట్ హౌస్కి రారా అర్జెంట్గా ఇప్పుడా అర్జెంట్గా ఇప్పుడే బయలుదేరా ఎక్కడ ఉన్నానో తెలుసా రే మన లైఫ్ టర్న్ అయ్యే టైం వచ్చేసిందిరా లైఫ్ టర్నింగా ఏంటది రే నీ లైఫ్ ఏమేంట్రా స్పిల్బర్ కంటే అదిరిపోయే సినిమా తీయాలనే కదా అవును అయితే అసలు మ్యాటర్ ఏంటి నువ్వు ఆ సినిమా తీసే రోజు వచ్చేసిందిరా అంటే అర్థం కాల పది సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న రోజు వచ్చేసిందిరా అబ్బా అసలు మ్యాటర్ ఏంటో అర్థమయ్యేలా చెప్పరా బాబు అది చెప్పడానికే రమ్మంటును బయలుదేరు తప్పదా చాలా దూరంలో ఉన్నాను విన్నామంటే మెంటల్ అసలు ఏంట్రా ఇది ఎవడు రాశాడో కానీ హాలీవుడ్ లెవెల్లో రాశాడ్రా ఇందులో నుంచి ఏ స్టోరీ తీసుకున్నా బ్లాక్ బస్టర్ అయితే గ్యారంటీ రా ఏమంటావు గ్యారంటీ ఏంట్రా డబల్ గ్యారంటీ అసలు ఈ బుక్లో స్టోరీలు ఎలా ఉన్నాయి ఒక్క మాటలు చెప్పనా ఎలా ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయంటే అలా ఆ బుక్ చూసి ఎక్సైట్ అయిన ఆ ముగ్గురు అందులోంచి తలా ఒక కథ తీసుకుని పొడ్డుసల దగ్గర పరిగెత్తారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఎవరు నేను విధాతని సార్ విధాత అదే సార్ కో డైరెక్టర్ విధాతని సార్లే ఏంటి ఎంత పొద్దునే ఫోన్ చేశావు సార్ రాత్రి సూపర్ స్టోరీ లేని వచ్చింది సార్ 
మీరు వింటే అద్దిరిపోతారు సార్ ఏంటయ్యా నన్ను నిద్రపోనివ్వా సార్ డిస్టర్బ్ చేసినందుకు సారీ సార్ స్టోరీ లైన్ సూపర్ వచ్చింది సార్ రాత్రి అసలు నాకు నిద్ర పట్టలేదు సార్ అందుకని నా నిద్ర చెడగొట్టేస్తావా సార్ అది స్టోరీ చాలా బాగా వచ్చింది సార్ మీరు వింటే అద్దిరిపోతారు సార్ ఎప్పుడు రమ్మంటారు సార్ ఒక వన్ అవర్లో వచ్చేనా వన్ అవర్ ఎందుకు హాఫ్ అన్ అవర్లో వచ్చాయి ఇద్దరం బాత్రూమ్ లో కూర్చుని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే సార్ థ్యాంక్స్ సార్ ఏంటి నిజంగానే వచ్చేస్తావా వచ్చేమన్నారు కదా సార్ పెట్టేవా ఫోను పాపం ఎంతో ఎక్సైట్ అయ్యాడు విధాత కానీ ప్రొడ్యూసర్ అపాయింట్మెంట్ మాత్రం దొరకలేదు బట్ శివానీ ఇస్ ఎ లక్కీ గర్ల్ లేడీ ప్రొడ్యూసర్ మేరీ వెంటనే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేసింది బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయితే సరిపోతుంది మ్యామ్ జస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ చాలు మ్యామ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లో సినిమా ఏం చేస్తాం స్టోరీ వింటే మీకు ఐడియా వస్తుంది టోటల్ స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉందా ఉంది మ్యామ్ థ్రిల్లరా సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మ్యామ్ నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నావా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యామ్ ఓకే ఓపెనింగ్ చెప్పి చూద్దాం మ్యామ్
ಅರ್ಜೆಂಟ ಕದ ಬಾಂದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಐಡಿಯಾ ನೀದೇನಾ ನಾದೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊತ್ತಗಾ ಅಂದ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕೊತ್ತ ವಾಲೈನಾ ಪರ್ವಾಲೇದ ಅನ್ಪಿಸ್ತಂದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಐತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾ ಸೂಪರ್ಬ್ ಗಾ ಉಂಟಂದೆ ಆ ನೀನು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ನಾನು ತಕ್ಕು ಬಜೆಟೇ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕೊತ್ತ ವಾಲ್ ತೋ ಜೇಸ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡದು ಬ್ಯಾನರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೇಸ್ಕೋಚ್ ಹ್ಮ್ ಎವರೇನಾ ಉನ್ನಾರಾ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ನತಾಶಾನಿ ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಸಿಂದಿ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕನ್ನೆ ಚೂಸ್ತೆ ಅದ್ರಿ ಪೋತಾರು ಆವನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಶೇರ್ ಚೇ ಒಕ್ಸರ್ ಚೂದಾಂ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಶೇರ್ ಚೇಸ್ತಾನು ಚೂಡನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಚಾಲಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಚೂಸ್ ಕಾಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಚಾಲಾ ಬಾಂದಿ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ರೆಪೋಕ್ಸರ್ ಆಫೀಸ್ ಕೋಸ್ತೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಚೆದ್ದು ಗಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯತಪ್ತಪ್ ಮದಲ್ಲ ಯೈ ಆ ಶಿವಾನಿ ಚೆಪ್ಪು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಂಟಿ ಓಕೆನಾ ಯೆಸ್ ಈವನಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಚೆಸ್ತನಾ ವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಲೋ ಓಕೆ ಇಂದ ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಹಿಮ ಬಾಬು ಎಂತಕಿ ಏ ಸ್ಟೋರಿ ಚೆಪ್ಪೋ ಅಮ್ಮ ಈ ಸೂಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೈತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಚಿನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಲಾಪ್ ಚೆಪ್ಪಮ್ಮ ನತಾಶಾ ಯವರು ನತಾಶಾ ಯವರು ಮನ್ನ ನತಾಶಾನಾ ಎಸ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ತನಕಿ ದದ್ದಿರಿ ಪೇ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಟ ತನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೂಸಿ ಮೇರಿ ಶಾಕ್ ಐ ಪೋಯಿಂಡಿ ಇಪ್ಡಿ ಕಾಲ್ ಚೇಸ್ತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಈ ಬುಕ್ ಮಾಮೂಲು ಬುಕ್ ಲೇ ಲೇದು ಮನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೊತ್ತಾನೆ ಎಕಡಕೋ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಪೋತಂದೆ ಇಂತಿಗೆ ನೀದೇ ಮೈಂದಿ ಶಂಕರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಾಡಾ ಆ 4 ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನಡು ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂತಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಚೆಪ್ತನೋ ಡಬ್ಬು ದಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಬಲವಂತುಡಿದೇ ರಾಜ್ಯಮನ್ನದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಕಾನಿ ಈ ಧರ್ಮಾನ್ನೆ ನಂಬುಕುಂಟೆ ಎನ್ನೋ ರೆಟ್ಟು ಬಲಮೈನ ಮೃಗಾಲ ಮಧ್ಯ ಬ್ರತಕಡಂ ಕಷ್ಟಂ ಅನಿ ಮನಿಶಿನಿ ಅತನ ತೆಲಿವಿ ಹೆಚ್ಚರಿಂಚಿಂದು ತನ ತೆಲಿವಿ ತೇಟ್ಲನು ಉಪಯೋಗಿಂಚಿ ರಕ್ಷಣ ಭಕ್ಷಣಲ ಕೋಸಂ ಆಯುಧಾನ್ನಿ ತಾರು ಚೆಸ್ಕು ಕಾನಿ ಬಲವಂತುಡಿದೇ ರಾಜ್ಯಂ ಅನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮಾನ್ನಿ ಆ ಆಯುಧಂ ಈ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಚಲೇಕಪೋತೊಂದನಿ ತಿಲುಸ್ಕುಂದಾಡು ಅಪ್ಪುಡು ಕುಟ್ಟಿಂಚಾಡು ಡಬ್ಬು ಒನೆ ಪ್ರಕೃತಿಧರ್ಮಂಬು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರಮೈನ ಮಾರಣಾಯುಧಂಗಾ ರೂಪಾಂತರಂ ಚಿಂದಿ ಅವನಿ ತಾಯಾರು ಚೇಸಿನ ಮನಿಶಿನೇ ಸಮಿಧಗಾ ಮಾರ್ಚಿ ಮಾರಣ ಹೋಮಂ ಮೊದಲು ಪಿಟ್ಟಿಂದಿ ಕೊನ್ನಾಳಕು ಈ ಮಾರಣ ಹೋಮಮೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮಮೈ ಕಾಲಂ ರೆಂಡು ವೇಲ ಪದಹಾರುಕು ಚೇರಿಂದಿ
ఇప్పుడేమంటావు మళ్ళీ చేస్తాను అడిగింది ఏం చేసావు ఈ రోజు నువ్వు నన్ను నిజంగానే లవ్ చేస్తున్నావా టూ ఇయర్స్ నుంచి నీ కోసం పడి చేస్తున్నా ఇంకా నమ్మకం లేదా ఈ చావడం కాదు నా కోసం నిజంగానే చేస్తావా ఏ డౌటా నువ్వేం చావనక్కర్లేదు గాని ఇంతకీ నాలో నీకేం నచ్చింది ఇప్పటికీ వంద సార్లు చెప్పుంటాను మళ్ళీ చెప్పు బాగుంటుంది ఈ రెండు కళ్ళు ఆ ముక్కు ఈ పిడాలు అసలు నేను చూస్తుంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడే స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసి నిన్ను చేశాడేమో అని చిన్న డౌట్ అంత బాగుందా ఒక్కసారి నువ్వు వాటిని వీటితో కలిపి చూడు ఎంత బాగుంటుందో నీకే తెలుస్తుంది ఏది చూపించు కావాలంటే ఆ మాత్రం పరిగెత్తాలి బాబు అవునులే ఇంత మంచి అట్మాస్ఫియర్ లో ఒక చిన్న ముద్దుతో ఆగలేని మౌన్ డౌట్ గా ఉంది అరే చెప్పా ఇది కొంచెం ఉపయోగించు అయినా ఒక చిన్న ముద్దు కోసం ఇంత దూరం రావాలా ఇక్కడికి వచ్చింది నీ నా డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి వెల్కమ్ టు న్యూస్ నైట్ 
నా పేరు జోహ్నవి నగరంలోని నాంపల్లిలోని ఓ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ లో నిన్న రాత్రి ఇరవై ఐదు కోట్ల దొంగతనం జరిగింది ఈ దోపిడీలో ముగ్గురు దుండగులు పాల్గొన్నట్లు వాళ్లలో ఇద్దరిని చంపి మూడో వార్డు డబ్బుతో పారిపోయినట్లు పోలీసుల కథనం అలా పారిపోతున్న మూడో వ్యక్తిని సుధీర్ అనే ఎస్ఐ వెంబడిస్తుండగా యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఆ మూడో వ్యక్తి అక్కడికక్కడే చనిపోయినట్లు తెలిసింది అతనితో పాటు దొంగిలించిన డబ్బు కూడా ఖాళీ బూడిద అయిపోయిందని పోలీసులు తెలిపారు ఇదిలా ఉండగా ఆ తర్వాత ఎస్ఐ సుధీర్ కూడా ఎన్హెచ్ ఎయిట్ లో జరిగిన మరో యాక్సిడెంట్ లో లారీ గుద్దుకుని చనిపోవడం సంచలనం సృష్టిస్తోంది ఇస్తానంటేనే వస్తా మమత దున్యా మొత్తం మీ డబ్బు చుట్టే తిరుగుతుంది ఒకసారి బుర్ర పెట్టి ఆలోచించు ఈ డబ్బే కనుక మన దగ్గర ఉంటే ఏ ముంబైకో దుబాయ్కో వెళ్ళి బిందాస్ గా బతికేయచ్చు పదా రే డబ్బు చూసేసరికి నీకు మైండ్ దొబ్బిందిరా ఇంత డబ్బు తీసుకుని మనం ఊరు వదిలి కాదు కదా ఊర్లో కూడా వెళ్ళలేం కొంచెం ఆలోచించు దొరికామంటే బొంబాయిలో కాదురా బొక్కలో కూర్చుంటాం సర్లే అదంతా కాదు కానీ పద వెళ్దాం ఆ డబ్బు పోలీసులకు ఇస్తానంటేనే వస్తాను కావాలంటే ఒక లక్ష రూపాయలు ఉంచుకుందాం ఇంత డబ్బు పోలీసులకు ఇస్తానంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనవసరం నేను చెప్పినట్టు చేస్తావా చేయవా చేయకపోతే ఏం చేస్తావు ఇందాకే కదా నేనేం చెప్తా అది చేస్తా అన్నావు నా కోసం చచ్చిపోతాను అన్నావు డబ్బు సాధిస్తున్న ఈ మానన హోమానికి అంతం ఎప్పుడో తెలుసా సస్యశ్యామలమైన ఈ ప్రకృతి శ్మశానంగా మారిన కుక్క శవాన్ని పీక్కు తింటోంది 
ఆఖరికి రాక పాపం నాకు ఇచ్చిన తెలివితేటలు కూడా ఆ దేవుడు ఈ మనిషికి ఇవ్వలేదే అని బాపోతూ వెళ్ళిపోయి ఏంటి సార్ అలా చూస్తున్నారు ఎలా ఉంది స్టోరీ ఏంటి సార్ చెప్పండి ఎలా ఉంది స్టోరీ మామూలుగా లేదు నచ్చింది సార్ పది ఇరవై ముప్పై నలభై ఎన్ని కోట్లైనా సరే ఫైనాన్స్ తెద్దాం ఈ దెబ్బతో నేను మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలో కింగ్ ప్రొడ్యూసర్ అయిపోవాలి నా అప్పులన్నీ మటాష్ అయిపోవాలి హే వినాయక్ వాట్సాప్ మ్యామ్ ఇప్పుడే వచ్చారా ఇప్పుడే వచ్చాను రా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా వస్తున్నాను అదేంటి నువ్వు రావాల్సింది ఈవినింగ్ కదా నీ మీటింగ్ ఏమైంది మీటింగ్ అయ్యాకే వద్దాం అనుకున్నాను కానీ ముంబైలో మీటింగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది గ్రేట్ ఏంటి ప్రోగ్రామ్ ఏంటేంటి స్టోరీ రెడీ అన్నావు కదా ఫైవ్ మంత్స్ యుఎస్ లో అన్ని క్లోజ్ చేసుకొని వచ్చాను ఈ ఫైవ్ మంత్స్ లో మన మూవీ కంప్లీట్ చేసి రిలీజ్ కూడా చేయాలి రే ఈ టైం కోసం వన్ ఇయర్ నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాను ఎక్కడ కలుద్దాం జూబ్లీహిల్స్ లో ఆరెంజ్ హోమ్స్ ఫిఫ్త్ బ్లాక్ మొత్తం బుక్ చేశాను కావాలంటే మన షూటింగ్ కూడా వాడుకోవచ్చు రే మనం బ్లాక్ బస్టర్ చేయబోతున్నాం ఏంటి నువ్వు అమెరికాకి టోటల్ గా గుడ్ బై చెప్పొచ్చు సినిమా అంటేనే గ్యాంబ్లింగ్ బాబు ఇక్కడ ఏమి గ్యారంటీ లేదు మన మూవీ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ రా ఎలా వచ్చాక చెప్తా వన్ అవర్లో వస్తాను రెడీగా ఉండు హాయ్ రా హాయ్ వెల్కమ్ టు ఇండియా బ్రదర్ థ్యాంక్స్ బ్రదర్ ఏంట్రా ఇంత లేట్ చేసావు ఇండియన్ పంచాలిటీయా నో నో ఇండియన్ ట్రాఫిక్ ఇక్కడ ఎవ్వరు ఏ టైం చెప్పినా టీటీఓ వన్ అవర్ యాడ్ చేసుకో టీటీ ఏంటి ట్రాఫిక్ టైం రా ఏంట్రా బాగా స్లిమ్ అయిపోయావు అవును మరి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ డే అండ్ నైట్ వర్క్అట్ చేస్తే షేప్ కొచ్చా అవునా యా రే ఉండేది లాస్ వేగస్ లో రా అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఏం చేస్తారో మాకు బాగా తెలుసు అవును ఏదో బ్రేకింగ్ న్యూస్ అన్నావు మృత్యు పోరాటం అసలు ఆ స్టోరీ చూడు
Calm down, my friends. Calm down. The game is going to start any moment. Out of the low boat only. Are you ready? Yeah. We're ready now. Yeah. Our stars are under cross. Vanda mandi to madalai ni yada lo chibar ko migilin day. Mukure. Hyderabad hurricane. Bye. 
ఈ కథల్లో రైటింగ్ స్టైల్ చూస్తుంటే ఎవడో హాలీవుడ్ రైటర్ రాసినట్టుగా ఉంది యుఎస్లో నేను చాలా బుక్స్ చదివాను అన్నీ ఇదే స్టైల్లో ఉంటాయి అలాంటి బుక్ ఒక దాన్ని ఎవడో తెలుగులో కన్వర్ట్ చేసి ఉంటాడు చూడు రైటర్ పేరు కూడా లేదు యాక్చువల్గా నేను చదివిన డెత్ గేమ్ స్టోరీ లాంటిదే హాలీవుడ్లో ఒక సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది ఆ సినిమా నువ్వు చూసావా చూశాను త్రీ మెన్ టూ బుల్లెట్స్ యూట్యూబ్లో ఉంది వీలైతే చూడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ ఫిలిం అంటే ఈ బుక్ ఇంగ్లీష్ బుక్కి తెలుగు వర్షన్ అంటావా అయి ఉండొచ్చు కాకపోయి ఉండొచ్చు అయినా అసలు ఒకే ఐడియా ఇద్దరికి రాకూడదని ఏముంది నీకు తెలియంది ఏముంది ఈ వరల్డ్లో ఏమైనా జరగచ్చు బట్ ఎనీవే స్టోరీలు మాత్రం అదిరిపోయినాయి ఏ స్టోరీ తీసినా పీపుల్ విల్ బికమ్ మ్యాట్ అందుకే ఓ సింపుల్ స్టోరీ తీసుకొని మనమే తక్కువ చేద్దామని నిన్ను పిలిచాను ఈ బుక్ గురించి బయట చెప్పు అనెసరిగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇంతకీ శివాని ఏ స్టోరీ చేస్తుంది తన షూటింగ్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది తను చేసేది అమ్మాయి సూసైడ్ స్టోరీ పిక్చర్ మొత్తం పూర్తయిపోయింది అవుట్పుట్ సూపర్గా వచ్చిందని హిందీలో కూడా చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ఓ ప్రస్తుతానికి ముంబై వెళ్ళాడు ఫస్ట్ కాపీ వచ్చింది చూస్తావా వైనాట్ శివాని డైరెక్షన్ ఎలా ఉందో చూడాలి కదా అవును విధాత కూడా స్టార్ట్ చేశాడా ఆల్రెడీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయింది అవును నువ్వే స్టోరీ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు స్టోరీ నెంబర్ త్రీ థర్టీ త్రీ చావు కేక సింగిల్ క్యారెక్టర్ మీదే హరర్ స్టోరీ జనానికి కారిపోవాలి సినిమా మొత్తం సింగిల్ క్యారెక్టర్ మీద చదవక ముందు నేను అలాగే అనుకున్నాను రా చదివాక తెలిసింది అమేజింగ్ స్టోరీ టెలింగ్ వాస్ ఓకే మరి షూటింగ్ ఎప్పటి నుంచి పెడదాం కమింగ్ ట్వంటీ సెకండ్ రా సిటీలో నంబర్ వన్ ఆస్ట్రాలజర్తో మూర్తం పెట్టించాను అలా ముగ్గురికి కథలు ప్రొడ్యూసర్లు ఓకే అయిపోయారండి ముగ్గురు హ్యాపీగా షూటింగ్ మొదలు పెట్టేసుకున్నారు బట్ జీవితంలో అనుకున్న అనుకున్నట్టే జరిగితే మనిషి గాడ్ ని తీసుకెళ్లి ఏనాడో గంగలో కలిపేసేవాడు ఇక్కడే వాళ్ళ కథ అదిరిపోయే అనుకోని మలుపు తిరిగి ఉపేక్షించకండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్రం అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమాన ధూమపానం చేయకండి చేయనేయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు కానీ ఎంత మూల్యానికి ధూమపానం భారీ మూల్యాన్ని కోరుతుంది ధూమపానం మీకు హానికరం మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారికి కూడా ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం పొగ త్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్ కారకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ కాజెస్ క్యాన్సర్
చెప్పు సంజు నేను ఒక యూట్యూబ్ లింక్ పంపించాను అర్జెంటుగా చూడు అర్జెంటా ఏంటది చూడు చూసి కాల్ చేయి ఓకే When I first started doing videos, giving accounts of my dreams and demonic experiences, what I really didn't take into account was how rare my experiences likely were. Make it pro, okay, which is the main book you have to read. This is the first book. ఇందులో రకరకాల అద్భుతమైన ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి ఊహించని మలుపులతో విచిత్రమైన సన్నివేశాలతో ఒక కథ చదివితే అన్ని కథలు చదివేదాకా ఎవ్వరూ ఈ పుస్తకాన్ని వదలలేరు ఇది చూడటానికి మామూలు పుస్తకంలా ఉంటుంది కానీ ఈ పుస్తకం చాలా డేంజరస్ బుక్ ఇందులో కథలు ఎవరు వాడుకుందామని ట్రై చేస్తున్నారో వాళ్ళు చనిపోతున్నారు అమెరికాలో డేవిడ్ మాథ్యూ అనే ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు ఇందులో రెండు కథలు తీసుకుని సినిమా చేశారు షూటింగ్ అయిపోయిన రెండు రోజుల్లోనే చనిపోయారు ప్రస్తుతం ఈ బుక్ ఎక్కడ ఉందో ఎవరికి తెలీదు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వచ్చిన త్రీ మెన్ టూ బుల్లెట్స్ హాలీవుడ్ మూవీ డైరెక్టర్ కూడా సినిమా కంప్లీట్ అయ్యాక తన ఫామ్ హౌస్ లో విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో చనిపోయారు ఆయన కూడా తన సినిమా కథని ఈ బుక్ లో నుంచే తీసుకున్నాడని ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తర్వాత తెలిసింది ఏంటి వస్తున్నావా నేను ఇక్కడ పెట్టాను కనబడలేదేంటి నీకు అసలు వస్తువులు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవడమే రాదు నా వస్తువులు ముట్టుకోదంటే వినవు తొందరగా రా అర్జెంట్ గా ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆరిపోయింది మ్యాచ్ బాక్స్ ఎక్కడ ఉందో ఏంటో మ్యాచ్ బాక్స్ వచ్చావా ఏంటి
ఇచ్చి శివాని ఏమైంది అలా ఉన్నావు ఏంటి దయ్యం లాగా కనబడుతున్నానా నీకు ఏమైంది సార్ శివాని మేడం ఫోన్ సార్ శివాని మేడం ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకు షార్టేగా నేనే చేస్తా ఓకే సార్ సార్ మేడం మళ్ళీ చేశారు నీ యాక్టింగ్ ఏ లెవెల్లో ఉండాలంటే థియేటర్లో జనాలు వణికిపోవాలి సార్ మేడం మళ్ళీ చేశారు మళ్ళీ చెప్పమంటారా షార్ట్లో ఉన్నాను ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చేస్తానని చెప్పు ఓకే సార్ హలో 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 విష్ణు విదాద అది దయ్యం బుక్ ఆ కథలను వాడుకుంటే టెంట్లు చంపేస్తుంది యూట్యూబ్ లింక్ పంపించాను చూసుకోండి షూటింగ్ వెంటనే ఆపేయండి చేసి తగ్గట్టు కాల్ చేయండి ప్లీజ్
సరిగా చెక్ చేసావా చెక్ చేశాను సార్ హార్డ్ డిస్క్ క్రాష్ అయినట్టుంది అంటే మొత్తం దబ్బిందా సార్ అది నిన్నటి వరకు తీసిందైనా బ్యాకప్ తీసుకున్నావా లేదా ఏంటి చెప్పు మాట్లాడవే సార్ ఎన్ని రోజులు తీసిన బ్యాకప్ ఉందా పోయిందా మొత్తం పోయింది సార్ అసలు బ్యాకప్ పెట్టుకోకుండా అంత రెక్లెస్ గా ఎలా ఉంటాడు రా వాడు అసలు అందరూ ఇవాళ రేపు టూ టూ బ్యాకప్స్ పెట్టుకుంటారు వీడేంటి కాపీ అయ్యలేదంటాడు విష్ణు వదిలే అది కాదురా అసలు బ్యాకప్ పెట్టుకోవాలని మినిమం నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఎలా వాడు రే జరిగిన దాని గురించి టెన్షన్ పడితే బీపీ తప్ప ఇంకేం పెరగదు వదిలే 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 అంటావేంట్రా షూటింగ్ చేసింది అంతా దొబ్బింది ఇరవై లక్షలు బొక్క అరే లైఫ్లో మనం అనుకున్నవన్నీ జరగవు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కామనే అలా అనుకుంటే కానీ బతకలేము అవును మర్చిపోయాను షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు శివాని రెండు సార్లు ఫోన్ చేసినట్టుంది కాల్ బ్యాక్ చేసావా తర్వాత చేస్తాను రా ఇప్పుడు మూడు లేదు రై టూ టైమ్స్ ఫోన్ చేసిందంటే ఏదైనా అర్జెంట్ పనేమో ఒకసారి కాల్ చేయి రై చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మూడు లేదని వదిలే రై తనతో మాట్లాడితే నీకు కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటుంది ఒకసారి కాల్ చేయరా తను ఏదో ఎంఎంఎస్ కూడా పంపించినట్టుంది చూడు ఆ బుక్ లో దయ్యం ఉందట వాట్ సూపర్ అసలు అదర కొట్టేసో ఈ సినిమా తర్వాత నాకు కూడా నీ డేట్లు దొరకమేమో అదంతా మీ టాలెంట్ సార్ నాతో మీరు అలా చేయించుకున్నారు ఆ విష్ణు ఎక్కడ ఉన్నావురా ఇంట్లో ఉన్నా రష్ చూస్తున్నా రే అర్జెంట్ గా స్టూడియోకి వెళ్ళి షూటింగ్ చేసిందంతా కాల్ చేయి ఏంటి షూటింగ్ చేసిందంతా కాల్ చేయరా వెళ్ళు కాల్ చేయాలా శివాని చచ్చిపోయిందిరా ఏమవుతుంది సార్ రష్ కాల్ చేస్తే అంత సరిపోతుంది సరిపోతుంది అంటే మీరేం టెన్షన్ పడతాను త్వరగా ఏ నర్సింగ్ బుక్ మామూలు బుక్ లో లేదు మన గ్యాంగ్ మొత్తాన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతుంది
సార్ బాధపడకండి సార్ సినిమాది ఏముంది ఇది కాకపోతే ఇంకోటి మీ చేతిలో పని సినిమా అంటే పెద్ద గ్యాంబ్లింగ్ సినిమా ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా తీసిన సినిమా హిట్ అవ్వాలి కానీ హిట్ సినిమా తీయలేదు నా సినిమా షూర్ హిట్ మళ్ళీ ఇలాంటి ఛాన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందో సార్ ఏంటి సార్ ఇది ఏం చేస్తాం మన బ్యాడ్ లక్ అనుకుని వదిలేండి సార్ ఏం జరిగినా మనం మంచికే అనుకోవాలి సార్ మీకు టాలెంట్ ఉంది ఎప్పటికైనా సక్సెస్ అవుతారు పోనీ ఈ రాత్రికి నన్ను ఇక్కడే ఉండమంటారా ఉంటా నో ప్రాబ్లం సార్ రే విష్ణు మనం అనుకున్నట్టు ఆ పుస్తకంలో కథలు సూపరు మన సినిమాలు సూపర్ రా ఈ సినిమాల తర్వాత మనం డైరెక్ట్ హాలీవుడ్ రా కన్ఫర్మ్ అమెరికాలో ఐదేళ్ల క్రితం డేవిడ్ మ్యాథ్యూ అనే దుర్గురాలు షూటింగ్ అయిపోయిన రెండు రోజుల్లోనే చనిపోయారు ఈ పుస్తకంలోని దయ్యం ఆ సినిమాలో నటించిన ఎవరో ఒక ఆర్టిస్ట్ లోకి వచ్చి డైరెక్టర్లను చంపేస్తుందని మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుస్తోంది నివాస్ 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 నివాస్
షూటింగ్ కంప్లీట్ కాలేదు హార్డ్ డిస్క్ లన్ని కాల్ చేశాడు అయినా ఇలా చనిపోయాడు అంటే సినిమా కంప్లీట్ అయిపోతేనే చనిపోతారనేది రాంగ్ అనమాట అంటే ఏను అనేది ఆ కథల్లో ఒక్క సీన్ డైరెక్ట్ చేసిన చావడం గారు విశాల్ షార్ట్ రెడీయా రై ఈ ఒక్క సీన్ నేను డైరెక్ట్ చేస్తా యా రెడీ కెమెరా కెమెరా హలో సార్ చెప్పండి ఎక్కడ ఉన్నారా జిమ్ లో ఉన్నాను సార్ ఏ జిమ్ స్టే ఫిట్ సార్ ఎందుకు సార్ నీతో కొంచెం అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి ఫస్ట్ చెప్పు జిమ్ ఎక్కడ ఉంది ఏమైంది సార్ టెన్షన్ పడుతున్నారు ఏంటి ముందు జిమ్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పు ఏంటి సార్ ఏదైనా ప్రాబ్లమా చిన్న ఇష్యూ వచ్చింది నిన్ను కొంచెం అర్జెంట్ గా కలవాలి ఫస్ట్ నుంచి చెప్పు జిమ్ ఎక్కడ ఉంది మీరు ఎందుకు సార్ నేనే వస్తాను కదా ఐ యామ్ ఆల్మోస్ట్ డన్ ఎక్కడికి రమ్మంటారు ఆ సినిమాలో నటించిన ఎవరో ఒక ఆర్టిస్ట్ లోకి వచ్చి డైరెక్టర్లను చంపేస్తుందని మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుస్తోంది మధు రెడీయా యా రెడీ సో ఈ సినిమాలో యు ఆర్ ద ఓన్లీ క్యారెక్టర్
నేను ఒక్కదాన్నేనా వాట్ ఎ సర్ప్రైజ్ మధు ఇంకో దయం క్యారెక్టర్ ఉంది కానీ అది కనపడదు మనిషి పుట్టిన దగ్గర నుంచి అపారమైన అతని మేధస్సుకి రెండు ప్రశ్నలకు మాత్రం జవాబు దొరకడం లేదు దేవుడు ఉన్నాడా దయ్యాలు ఉన్నాయా ఈ రెండు ప్రశ్నలకి సమాధానం కోసం మనిషి అన్వేషణ వేల సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతూనే ఉంది అయితే దయ్యాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఒక సినిమా యూనిట్ సభ్యులు తమకు దొరికిన ఓ పాతకాలపు కథల పుస్తకంలో దయ్యం ఉందని ఆ కథలను సినిమాగా తీయబోతుంటే ఇద్దరు డైరెక్టర్లను చంపేసిందని చెప్తున్నారు నిజంగా ఆ పుస్తకంలో దయ్యం ఉందా అదే ఈ హత్యలు చేసిందా అనే ప్రశ్న సృష్టిస్తోంది అసలు ఏం జరిగిందో ఎస్ అది దయ్యం బుక్ ఆ బుక్లో దయ్యం ఉంది ఆ కథలను ఎవ్వడు సినిమాగా చేసినా యాక్ట్ చేసిన యాక్టర్లోకి దయ్యము వచ్చి ఆ డైరెక్టర్ని చంపేస్తుంది ఈ విషయం ఎవరో ఫారినర్ చెప్పినట్టుగా యూట్యూబ్ లింక్ క్రియేట్ చేస్తాను ఆ దయ్యం నతాషాలోకి వచ్చి శివానిని చంపేస్తుంది నీలోకి వచ్చి విధాతం చంపేస్తుంది ఏంటి సార్ ఇదంతా మేము ఇప్పుడు హత్య చేయాలా 
మీరు చేయారు మీలోకి వచ్చిన దయ్యం చేస్తుంది అసలు ఎందుకు సార్ ఇదంతా రే విష్ణు శివాని చేసిన సినిమా చూసిన తర్వాత మన సినిమా మనకే ఎక్కట్లేదురా నీ టేకింగ్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లా ఉంది ఓ పంజయ్ రేపటి నుంచి శివాని టేకింగ్ని ఫాలో అయిపో సెకండ్ షెడ్యూల్ నుంచి శివాని చేత డైరెక్షన్ చేయిద్దాం మనలో డైరెక్షన్ ఎవరు చేస్తే ఏముందిరా మనకు కావాల్సిన సక్సెస్ ఏమంటావు రే ఇందాకే ఫోన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వీకే బాంబే వెళ్ళి కథ చెప్పాలి నువ్వు అర్జెంటుగా ఆ బుక్లోంచి మంచి కథ సెలెక్ట్ చేసి చెప్పరా నువ్వు అన్నట్టు ఆ బుక్ మన ఫేటే మార్చేసిందిరా నా రష్ చూపించి ఆల్రెడీ మా ప్రొడ్యూసర్ సినిమా అమ్మేశారంటరా సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే పది కోట్లు ప్రాఫిట్ అంటరా ఆ బుక్ నాకు దొరికింది నాకు రాని సక్సెస్ వాళ్లకు రాకూడదు వాళ్ళు బ్రతుకుంటే వినాయక్ నాతో సినిమా చేయడు అందుకే వాళ్ళు బ్రతక్కు అందులో వినాయక్ చదివింది రెండు మూడు స్టోరీలే ఆ కథల్లో ఏ కథ తీసుకొని సినిమా చేసినా సూపర్ హిట్ గ్యారంటీ అందులో నుంచి ఒక కథ తీసుకొని మనం సినిమా చేద్దాం అందులో హీరో నువ్వు హీరోయిన్ నా కాశ అదే కాకుండా కోటి రూపాయలు ఆలోచించుకో హెచ్ఎల్ రిస్క్ ఏమో సార్ లైఫ్లో ఎంత పెద్ద రిస్క్ తీసుకుంటే సక్సెస్ అంత పెద్దదిగా ఉంటుంది నతాషా ఒప్పుకోదేమో సార్ తను ఆల్రెడీ పని మొదలుపెట్టింది స్టూడియోకి వెళ్ళి నా సినిమా హార్డ్ డిస్క్ నాశనం చేయించు ఆ రెడ్డి స్టేషన్లో ఉన్నావా మనం వేసిన దయ్యం ప్లాన్ పర్ఫెక్ట్గా వర్కౌట్ అయింది స్టోరీలో నెక్స్ట్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఓ రెండు రోజులు పోయాక శ్రీనివాస్ నతాష కూడా అలా ఆ దయ్యం నాలోకి రావడం మనం కూడా ఊహించని ట్విస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే దయ్యాలకు లాజిక్లు ఉండవు ఏమంటావు సో ఇప్పటి వరకు అంతా పర్ఫెక్ట్గా మనం అనుకున్నట్టే జరిగింది కానీ వినాయక్ అలా తొందర పడతాడని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ నో ప్రాబ్లం మర్డర్ కేసు మాఫీ చేయించడమే కదా మీ స్పెషాలిటీ ఏమంటావు హలో రెడీ లైన్లో ఉన్నావా హలో ఏంటి సిఏ రెడ్డి లేడా ఆ రెడ్డి ఎక్కడున్నావు విష్ణు ఇప్పుడే స్టేషన్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది వినాయక్ చనిపోయట వాట్ శ్రీనివాసాషా
ఆ విధంగా వాళ్ల ముగ్గురి కథ మూడు వందల ముప్పై నాలుగో కథగా నాలుగు వచ్చి చేరిపోయింది నేను ఇంకో కథ కోసం ఎదురు చూస్తుండిపోయాను అప్పుడొచ్చాడు మరో మానవుడు